रहीम स्टूडेंट्स हमने चैप्टर में सेवन स्टार्ट किया हुआ था बायोनोजेटिक्स जिसके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस पढ़े हैं और मेन हमने फिर स्टार्ट किया हुआ था फोटोसेंसिस फोटोसेंसिस के अंदर हमने लाइट रेक्शन डार्क रेक्शन फिर हमने क्लोरोफिल का देखा कि क्लोरोफिल और रोल ऑफ लाइट क्या है फोटोसेंसिस के अंदर ये सारी चीज़ें हमने देखी और हमने पढ़ी उसके बाद हमने ये देखना है कि लिमिटिंग फैक्टर क्या है फोटोसेंसिस के लिमिटिंग फैक्टर क्या है पहले लिमिटिंग फैक्टर को फोटोसेंसिस के देखने के लिए हमने सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा लिमिटिंग फैक्टर्स होते क्या हैं कि जिसकी डेफिशिएंसी या डिक्रीज हो जाए वो अमाउंट में या एब्सेंट हो जाए कोई भी ऐसे फैक्टर्स कोई भी ऐसे फैक्टर्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं या फिर बॉडी के अंदर ही कोई ऐसा फैक्टर हो सकता है कि अगर वो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए या फिर वो एब्सेंट हो जाए एब्सेंट या डिक्रीज होने की वजह से जो मेन काम हो रहा है जो फोटोसेंसिस हो रही है उसको फर्क पड़ जाए कि मिसाल के तौर पे कोई चीज़ हमें चाहिए काम करने के लिए तो उसके काम करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ अगर नहीं होगी तो वो चीज़ वो काम ही नहीं हो सकेगा इसके अंदर भी जो चीज़ कमी की वजह से या खत्म होने की वजह से जो फोटोसेंसिस नहीं हो सकती वह हमने उन चीज़ों को पढ़ना है लिमिटिंग फैक्टर्स आर दो फैक्टर्स विच इन विच दे दे आर डिफिश इफ दे आर डिफिशेंस और एब्सेंट या डिक्रीज इन अमाउंट द फोटोसेंसिस प्रोसेस कैन नॉट बी अक्कर ये चीज़ है इसके बाद अगर हम देखें कि लिमिटिंग फैक्टर्स है कौन कौन से फोटोसेंसिस के इसके सबसे पहले आ जाती है लाइट इंटेंसिटी और इसके साथ एक और चीज मर्ज की हुई है टेम्परेचर ये दो तो चीजें सबसे पहले आ जाती हैं अब ल, पहले हमने ये देखना है कि ये चीज है क्या लाइट इंटेंसिटी इसका अगर उर्दू करें रोशनी की शिद्दत क्या रोशनी कितनी तेज है अगर हम आम हालात में भी अपने एनवायरनमेंट में देखें तो हमें खुद भी देख के आम आंख से भी देख के पता चल जाता है अक्सर कि आज रोशनी जो धूप की है धूप है उसकी रोशनी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है या धूप उसकी इतनी इसकी इतनी ज़्यादा तेज़ रोशनी नहीं है तो ये चीज़ें होती हैं कि लाइट इंटेंसिटी रोशनी की शिद्दत वो कितनी ज़्यादा तेज़ है या वो हल्की है या फिर उसकी तपिश कितनी ज़्यादा है इन चीज़ों को देखना अगर लाइट इंटेंसिटी और फोटोसेंसिस का इस तरह ताल्लुक है अगर हम लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे लाइट इंटेंसिटी को धूप की शिद्दत को और इंक्रीज करेंगे तो क्या है फोटोसेंसिस क्या होना शुरू हो जाएगा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा फोटोसेंसिस भी क्या होना शुरू हो जाएगा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा अगर हम इसको डिक्रीज करेंगे तो फोटोसेंसिस भी डिक्रीज डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा डिक्रीज करते रहेंगे तो एक ऐसा ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज करने से फोटोसेंसिस रुक जाएगा ये था लिमिटिंग फैक्टर लेकिन इसका एक और भी है कि अगर लाइट इंटेंसिटी हम बढ़ाते हैं तो इंक्रीज होती है फोटोसेंसिस लेकिन एक है हम लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे फिर एक लेवल आ जाएगा ये वहां पर जाके मजीद लाइट इंटेंसिटी को मजीद और ज्यादा बढ़ाने की वजह से फोटोसेंसिस पर कोई असर नहीं पड़ेगा या फिर ऐसा हो सकता है कि हम और ज्यादा बढ़ाएं उस लेवल के बाद तो क्या है फोटोसेंसिस कम होना शुरू हो जाएगी फोटोसेंसिस कम होना शुरू हो जाएगी क्योंकि ये दूसरी चीज़ों पर भी इफेक्ट कर सकता है क्योंकि जब ये पड़ेगी तो फोटोसेंसिस के लिए वाटर की जरूरत होती है तो अगर रोशनी की शिद्दत शिद्दत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी तो वाटर क्या पता वेपोरेट हो जाए तो वाटर वेपोरेट होने से फिर भी फोटोसेंसिस कम होना शुरू हो जाएगी तो यही है कि लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते रहेंगे तो एक लेवल पर जाके पॉइंट पर जाके फोटोसेंसिस भी एक जगह पर रुक जाएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी इसको मैं अगर रीड करूँ पहले लिमिटिंग फैक्टर की डेफिनेशन Any environmental factor, the absence or the deficiency of which, जिसकी absence या फिर वो कम हो ना हो तो कैन डिक्रीज द रेट ऑफ द मेटाबोलिक रिएक्शन तो मेटाबोलिक रिएक्शन के ऊपर वो अफेक्ट करे और उसको डिक्रीज कर दे इस कार्ड लिमिटिंग फैक्टर अब हम लाइट इंटेंसिटी को देखें द रेट ऑफ फोटोसेंसिस वेरीज विद लाइट इंटेंसिटी जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी चेंज होती है ये भी फोटोसेंसिस का अमल भी वेरीज करता है तब्दील होता रहता है इट डिक्रीज एट लाइट इंटेंसिटी अगर हम लाइट इंटेंसिटी को डिक्रीज करें द डिक्रीज द फोटोसेंसिस है वो भी डिक्रीज हो जाएगी एंड द इंक्रीज एज इंटेंसिटी जैसे जैसे हम लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज करें तो फोटोसेंसिस भी इंक्रीज हो जाएगी हाउ एवर एट मच हाई लाइट इंटेंसिटी इसके बरक्स 
अगर हम बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी कर दें तो एक वक्त पे जाके लाइट जो फोटोसेंसिस काम वाला है वो मजीद नहीं बढ़ेगा वो एक जगह पे जाके रुक जाएगा ये था लाइट इंटेंसिटी उसके बाद आगे टेम्परेचर दर्जा हरारत जो एनवायरनमेंट का दर्जा हरारत होता है इसके ऊपर भी लाइट इंटेंसिटी इसके ऊपर भी फोटोसेंसिटी डिपेंड करती है ये करती किस तरह है अगर हम डायरेक्टली देखें तो प्लांट्स के अंदर जो मौजूद एंजाइम्स होते हैं उसके अलावा इसको जरूरत होती है फोटोसेंसिस के लिए वाटर की तो एंजाइम्स आपने लास्ट चैप्टर में एंजाइम्स वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ एक ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर कम होगा तो एंजाइम सही तरह काम नहीं कर सकेंगे जब एंजाइम सही तरह काम नहीं कर सकेंगे तो तब क्या होगा इसका फोटोसेंसिस का अमल कम होगा तो इसी तरह जब टेम्परेचर कम होता है तो फोटोसेंसिस का अमल भी कम होता है क्योंकि एंजाइम सही तरह काम नहीं कर सकते दूसरा यह है कि हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं तो टेम्परेचर को बढ़ाने की वजह से एंजाइम अपना काम सही करना शुरू कर देंगे और अपना का फोटोसेंसिस के अमल को बढ़ा देंगे फिर आखिरकार बढ़ाते जाएं बढ़ाने के बाद एक ऐसा लेवल आ जाएगा ऐसे यहां पर लेवल आ जाएगा जिसको कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर वहां पर जाके एंजाइम बहुत अच्छे काम कर रहे होंगे फोटोसेंसिस बहुत ज्यादा स्पीड के साथ हो रही होगी लेकिन अगर हम टेम्परेचर को मजीद उससे बढ़ा दें मजीद उससे बढ़ा दें मजीद टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद जो एंजाइम है उनकी जो काम करने की सलाहियत है वो कम होना शुरू हो जाएगी वो दोबारा काम करने की सलाहियत कम होना शुरू हो जाएगी तो फोटोसेंसिस भी कम होना शुरू हो जाएगा तो यही है कि टेम्परेचर के साथ फोटोसेंसिस बढ़ती है लेकिन एक हद तक एक हद तक बढ़ने के बाद फिर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फोटोसेंसिस का अमल इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज कम होना शुरू हो जाएगा और फिर एक पॉइंट पर जाके एंजाइम अपना काम करना छोड़ देंगे टेम्परेचर हम बढ़ाते रहे तो फोटोसेंसिस का अमल खत्म हो जाएगा और ये टेम्परेचर इसी तरह वाटर के ऊपर इफेक्ट करता है कि वाटर को वेपोरेट कर सकते हैं जिसकी वजह से फोटोसेंसिस का अमल के अंदर कोई ना कोई मसला पैदा हो सकता है ये था हमारे पास लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर पहला इसके बाद जो दूसरा लिमिटिंग फैक्टर है उसको हम देखते हैं कि फोटोसेंसिस के अंदर जो जरूरत होती थी पहले तो मैंने आप लोगों को वाटर का बता दिया लाइट का बता दिया अब दूसरी चीज आ गई है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड अफेक्ट ऑफ अफेक्ट ऑफ कार्बन डाई ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इफेक्ट होता है फोटोसेंसिस के ऊपर तो इसका भी उसी तरह अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या करवाना है फोटोसेंसिस करवानी है और फोटोसेंसिस से ऑक्सीजन रिलीज होनी है फोटोसेंसिस से ऑक्सीजन रिलीज होनी है और ऑक्सीजन ने किसके अंदर इस्तेमाल होना है रिस्परेशन और रिस्परेशन ने क्या चीज एटीपी देना है या एनर्जी देनी है ये पहले एक दफा देख लें दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड ने फोटोसेंसिस के अंदर इस्तेमाल होना है इसने ऑक्सीजन रिलीज करनी है ऑक्सीजन ने रिस्परेशन रिलीज करनी है और एनर्जी देनी है एटीपी देना अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन हम बढ़ाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी फोटोसेंसिस रिलीज होगी फोटोसेंसिस और फोटोसेंसिस का अमल होगा ऑक्सीजन रिलीज होगी और साथ में रिस्परेशन होना शुरू हो जाएगी मतलब सारे स्टेप्स तेज तेज होना शुरू हो जाएंगे लेकिन इसके अंदर भी इसका एक ड्रॉबैक है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दें जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो तब क्या चीज होती है कि रिस्परेशन का अमल कम हो जाता क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी यहां पर बनती है तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से रिस्पिरेशन का अमल एटीपी बनाने का अमल कम हो जाएगा स्लो डाउन हो जाएगा दूसरा यह है कि जहां पर ऑक्सीजन मौजूद थी ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन थी वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो ये रिस्पिरेशन का काम से इतना नहीं हो सकेगा इसकी वजह से जो एनर्जी हमें चाहिए फोटोसेंसिस करने में या फिर फोटोसेंसिस के लिए जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है तो ये क्या करेगा इस ऑक्सीजन की जगह ज्यादा कंसेंट्रेशन बढ़ाना शुरू कर देगा इसकी वजह से फोटोसेंसिस का अमल सही तरह नहीं हो सकेगा 
ये भी है कि आहिस्ता आहिस्ता कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ाते रहते हैं तो कार्बन फोटोसेंसिस का अमल बढ़ता रहता है लेकिन अगर फोटोसेंसिस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो फोटोसेंसिस का अमल भी ऐसा ऐसा स्लो डाउन होना शुरू कर देता है और फिर ऐसा ऐसा जाके इवेंचुअली ये क्या चीज़ हो जाती है फोटोसेंसिस का अमल बंद भी हो सकता है इसको अगर अगर हम मैं पढ़ता हूँ एज कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन राइजिस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन राइज होगी द रेट ऑफ फोटोसेंसिस गो गोज ऑन इंक्रीजिंग जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी इन जो फोटोसेंसिस है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी 